Muy buenas noches, amigos de A Tiempo en Vivo. Estamos en esta, en esta noche, eh, como ya lo habíamos anunciado, con un gran invitado. Tengo el honor, de verdad se lo digo, de eh, poder charlar con él en esta noche. Es el doctor Marcelo Gulo que, eh, bueno, pues es argentino y quiero eh, pues hacer un extracto muy breve de lo que, de, de, de lo que es él, porque pues, sus credenciales son bastante amplias. Pero bueno, el doctor Marcelo Gulo es director en ciencias políticas, investigador, analista, académico y, bueno, también además escritor y es argentino. Escritor que, eh, bueno, tiene un reciente, una reciente publicación que se llama... Madre Patria. Y eh, bueno, yo quisiera, eh, doctor, empezar con mm, parte de, de, de esto que aparece en su libro y que es retomado por eh, nuestro presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en uno de sus últimos discursos eh, y, y lo cita, cita, cita su libro, lo cita usted. Y yo quisiera poner eh, un, un breve video en donde, bueno, eh, creo que no hace falta explicar más si lo escuchamos, si me permite. Aclararse en la medida de lo posible. Por ejemplo, Hace unos días, un escritor pro monárquico de nuestro continente, que no son pocos, por cierto, afirmaba que España no conquistó América, sino que España liberó a América. Pues Hernán Cortés, cito, textualmente, aglutinó a 110 naciones mexicanas que vivían oprimidas por la tiranía antropófaga de los aztecas y que lucharon con él. Me agrega que pedir perdón por liberar a los mexicanos de los aztecas es como pedir perdón por haber derrotado a los nazis. He sabido que varios pueblos originarios, como los totonacas, los tlaxcaltecas, los otomíes, los de Texcoco y otros, no 110 naciones, Ayudaron a Cortés a tomar Tenochtitlán. Pero este hecho no debe servir para justificar las matanzas llevadas a cabo por los conquistadores. Y le resta importancia a la grandeza cultural de los vencidos. La idea dominante por mucho tiempo hasta nuestros días, de que Moctezuma era un tirano, puede ser cierta. Pero... Pues, ¿cómo ve, doctor? Eh, hace hace eh, referencia a eh, su último libro y algunas de las cosas, bueno, pues que usted ha mencionado respecto a, pues, la leyenda negra de, eh, pues, pues España, ¿no? Y que está muy difundida. Yo quisiera escuchar eh, su opinión acerca de, pues, de estas, de estas eh, aseveraciones del presidente de México. Bueno, le agradezco mucho al presidente de México, porque en realidad, si uno analiza bien su discurso, él me está dando la razón. Está, eh, él me está dando la razón. Dice que efectivamente lo que yo digo es cierto. Es decir... Cuando Cortés llega a eh, América, sí, a Mesoamérica, ¿no es cierto? A Mesoamérica, eh, lo que en realidad se encuentra es que hay 
una nación opresora que ha eh, oprimido a varias naciones. Podemos discutir cuántas son, pero el presidente reconoce ese hecho. Reconoce el hecho que hay una nación opresora y hay naciones que están oprimidas. Y reconoce el hecho el presidente, y es muy importante que lo reconozca, eh, que esa nación opresora era un imperialismo que no le pedía a los otros pueblos dominados, como le pide el imperialismo hoy, materias primas, no le robaba materias primas. Lo que ese imperialismo azteca eh, les exigía era tributo en sangre. Es decir, le pedía, se entiende, a sus hijos, a sus nietos, para que se los llevasen, se entiende, al templo los aztecas y fuesen sacrificados, pero no simplemente como un ritual, sino porque después eran utilizados como alimento, ¿eh? Eh, alimento de la nobleza y de la casta sacerdotal, porque al pueblo azteca poco le daban. ¿está? Eh, entonces, el presidente lo que en realidad está diciendo, está confirmando lo que yo digo en mi libro, se trata de un imperialismo antropófago, el imperialismo más atroz que ha conocido la historia de la humanidad. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que, eh, bajo mi humilde opinión, ¿no es cierto?, hace muchos años que se ha falsificado la historia en México, y esa falsificación consiste en decirle a los mexicanos que eh, la mayoría de la población eh, se tiene que identificar con los aztecas, cuando en realidad el 90% de los mexicanos, el 90 o el 90 y pico por ciento de los mexicanos, pertenecen a los pueblos que los aztecas se comían. Si los mexicanos tomasen conciencia de que ellos no son descendientes de los aztecas, que los aztecas eran una pequeña minoría que esclavizaba y ejercía el imperialismo antropófago sobre los que ellos realmente descienden, si son la mayoría de los mexicanos, la leyenda negra, la falsa historia de la conquista se cae como un castillo de naipo. Yo le agradezco al presidente, porque en el fondo está diciendo que yo tengo razón. ¿no? Es decir, él quiere discutir si había 110, 40, 50, da lo mismo si son 40, 40 naciones las oprimidas, 20 naciones las oprimidas, porque el hecho es que Cortés marchó con 200.000, se, se discutirá si son 200.000 o 120.000, con una multitud, se entiende, de hombres de las naciones oprimidas, ¿no? y que ellos festejaron la caída de Tenochtitlán, porque, feste porque la caída de Tenochtitlán significaba el fin del imperialismo más atroz que ha conocido el estudio de humanidad, que es el imperialismo antropófago de los aztecas. Doctor, y además eh, me parece que no se podría entender una, una, un triunfo, por llamarlo de alguna forma, de los españoles o los conquistadores, si no hubieran tenido... Eh, pues buena parte del apoyo pues de los indígenas, de, de, de gente que vivía ahí, ¿no? En, en, estas, en estas tierras. Eh, mm. Porque, pues bueno, estamos hablando de eh, que eran completamente ajenos los españoles a, a tierras como esta, tierras inhóspitas, y eh, pues no se entiende de otra forma que hayan podido tan siquiera avanzar, ¿no? Hacia, hacia el centro de... De, de, de lo que ahora pues, es, en nuestro país, sin, sin su ayuda. Claro, que es imposible, es imposible pensar que 300 españoles, aunque fuese con eh, armas automáticas como las que podemos usar hoy en las guerras modernas, pudiesen derrotar un ejército azteca disciplinado y valiente. Si lo derrotaron es porque junto con Cortés y los 300 españoles marchaban miles y miles y miles, se entiende, de personas que no eran aztecas, que pertenecían a otras naciones, a otros pueblos, si usted quiere, que estaban oprimidos por los aztecas. Pero, mire, es muy sencillo. Supongamos, se entiende que eh, hoy está, eh, existiese, se entiende, un imperialismo antropófago, así que se come a las otras personas, que en vez de comerse un pollo o un cerdo, se come a las personas. Y alguien llegase, se entiende, eh, eh, a México y le dijese a usted, o a su marido, o a su padre, mire, vamos a terminar con esto, nunca más va a haber esto, todo el mundo se encolumnaría, está para terminar, porque el imperialismo antropófago era atroz, los pueblos indígenas de México marcharon con Cortés, porque estaban hartos de los aztecas, hartos de que le quitaran a sus hijos, hartos de que le quitaran, se entiende, a eh, sus, eh, 
hermanas, a sus parientes, para que se los coma, se entiende, después de sacrificarlo en los templos. Pero el presidente, eh, que me da la razón, está, dice, bueno, 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 dice, pero está bien, dice. ¿Y qué pasó después? Y ahí es cuando él comienza así, y acá es, eh, es un hecho que yo quisiera detenerme, comienza a decir cosas que no se ajustan eh, a la verdad histórica, está la verdad histórica, porque en realidad lo que hubo después de la conquista está, fue el mestizaje, el mestizaje con los que ayudaron a derrotar el imperialismo azteca, pero también con los vencidos, hubo un profundo proceso de mestizaje está, eh, donde la nobleza azteca fue respetada, la eh, nobleza azteca como se entiende la hija de Montezuma, fue después una de las personas más ricas, se entiende, de lo que fue México, ¿no? de lo que fue México, y vivió toda su vida tranquilamente. Es decir, que había explotación de clases, sí, como hay hoy, hay ricos y pobres, como hay en México hoy, hay ricos y pobres, ¿no? Como también hubo en el periodo hispánico ricos y pobres, ¿está? como los hay hasta el día de hoy en todas las naciones. Pero lo que hubo fue un proceso de mestizaje único en la historia de la humanidad, donde los vencidos se juntaron con los vencedores, ¿está? ¿Eh? Eh, donde a tal punto no había ningún desprecio por la cultura nativa, ¿está? Eh, que el primer diccionario, ¿está? en la primera gramática de Nahual, eh, se hace 15 años antes que los ingleses tengan siquiera un estudio de gramática inglesa ¿eh? en Gran Bretaña. Es decir, en las universidades que se crearon eh, se estudiaban los idiomas nativos, eran bilingües y trilingües, se pobló México de universidades y se pobló México, se entiende, de eh, hospitales. Y el presidente dice, bueno, pero hubo, eh, y ahí es donde él, eh, lo digo con todo respeto, que está con todo respeto, comete un error histórico garrafal, y lo digo con todo respeto, estuvo mal asesorado, diciendo que hubo el 90% de muertos de la población que vivía en Mesoamérica, cosa que absolutamente no es cierta. Hay un libro muy importante que es el estudio científico más importante hecho al respecto, está que eh, nadie se ha atrevido nunca a rebatirlo, que es el estudio que se llama La población indígena de América desde 1492 hasta la actualidad, hecho por Ángel Rosenblatt, está Ángel Rosenblatt. Es el estudio más serio, yo diría que es el único estudio serio, no ideológico, está, que tenemos en la actualidad, eh, que no va a hacer propaganda política, y él eh, comprueba en ese estudio que esa eh, eh, supuesta 90% de matanza no fue cierta. ¿no? Hubo enfermedades, hubo guerras, por supuesto, y el presidente eh, insiste con un cliché que es completamente erróneo, diciendo, bueno, vino la viruela y mató al 90% de la población. Primero no es cierto, pero si fuese cierto, eh, si fuese cierto, eh, no fue eh, una, eh, una cosa pensada a propósito de traer la viruela a México para matar a la población. Eh, si no hubiese habido la llegada de Cortés, ¿no? y hubiese por casualidad, imaginemos, llegado uno cualquiera a que fuese de turista para estar en las playas, y hubiese venido con viruela, eh, eh, la población también hubiese sido afectada, hubiese habido muertos porque no tenían anticuerpos. ¿está? Pero eso no fue buscado, nadie buscó eso. No, no fue buscado, se entiende, en la América Española, porque en la América, América Anglosajona sí fue buscado. Los ingleses en la América del Norte, en uno de los eh, inviernos más fríos que conoce el estudio de humanidad, a propósito, repartieron entre los indios de América del Norte, sí, de las que fueron colonias inglesas, frazadas con el virus de viruela. Acá no pasó eso, de ninguna manera. ¿está? De ninguna manera. Entonces, el presidente está eh, o mal asesorado eh, o mal formado. Lamento decirle, este estudio de Rosenblatt es eh, el estudio científico más importante al respecto. Eh, y de hecho, eh, tal es así que la historia lo desmiente que al momento de la independencia México era muchísimo más poderoso que los Estados Unidos, era mucho más rico que los Estados Unidos, ¿eh? Eh, que era una ex-13 colonia convertida en país independiente muchísimo más pobre que México. Entonces yo me temo que el presidente de México hace una cosa que no corresponde hacer, que es como hacen los magos, es decir, hay un problema está en México que no, no logra tener resolución, 
que es que el mismo que hay en Argentina, el mismo que hay en Colombia, que nosotros siendo países ricos eh, tenemos pobreza. Antes de buscar las causas está, eh, reales, se tiene que encontrar un chivo expiatorio. Y el chivo expiatorio es la conquista española de América. Pero creo que esto ya es un chivo expiatorio muy viejo, que el presidente vuelva a recurrir sobre lo mismo, ¿no? eh, para no fijarse sobre las causas reales de esa pobreza. ¿no? Claro. Eh, a ver, permítame. En este, en este sentido, eh, a mí me gustaría... Eh, saber su opinión respecto a, a este señalamiento que hace eh, López Obrador precisamente de que eh, pues le llama a usted un escritor promonárquico. Eh, ¿Es usted un escritor promonárquico? Bueno, me asombró porque me han acusado de muchas cosas en mi vida, ¿no? Pero nunca me habían acusado de promonárquico porque yo jamás he expresado ninguna simpatía hacia la monarquía. Vivo en una república, que es la República Argentina, Estudié, sí, un año en España en la Escuela Diplomática de Madrid, pero nunca expresé ningún sentimiento a favor, ni pensamiento a favor de la monarquía. Así que no sé por qué se le ocurrió decirme eh, promonárquico. No me molesta porque no, no dice nada eso, ¿no es cierto?, ser promonárquico, pero realmente no sé por qué se le ocurrió decir eso. Y, y bueno, aquí, aquí viene otra, otra pregunta, porque, eh, bueno, promonárquico, ¿quién será promonárquico? Eh, eh, si, si analizamos un poco más a detalle esto de la leyenda negra sobre eh, pues cómo surge, quién la genera, quién la propaga, quién la promueve, y entonces, bueno, a lo mejor podríamos eh, pensar en un momento dado que López Obrador tendría que ser el promonárquico, ¿no?, bueno, la leyenda negra, usted sabe que si fuese así, que el promonarquía es de la peor de las monarquías con respecto a nosotros los hispanoamericanos, que es la monarquía inglesa, porque la leyenda negra, si bien nace en Holanda, eh, en la Casa de Orange, toma cuerpo geopolítico en Gran Bretaña. Una Gran Bretaña no podía derrotar a España desde el punto de vista militar, y entonces comienza una propaganda política, una propaganda política para derrotar en la propaganda política a España, eh, y el origen, claro, el origen es ese, eh, el libro de Bartolomé de las Casas, a cual un autor que el presidente no podría acusar de promonárquico, ni de fascista, ni de nada que se le pudiese parecer, que es, por ejemplo, Hernández Arregui, filósofo marxista argentino, lo califica de librito. Y otro gran hombre del pensamiento marxista en Argentina, como fue Jorge Abelardo Ramos, dicen los enemigos de España se lanzaron sobre el libro de las casas como las moscas se lanzan sobre la miel, porque era pura propaganda política. Y toda la leyenda negra, que es la primera fake news de la historia, está construida sobre el libro de Bartolomé de las Casas. Entonces, por eso yo digo que es la gran falsificación de la historia. El problema es que la falsificación de la historia tiene consecuencias políticas. Porque fíjese usted que si nosotros estuviésemos en un restaurante en México, ¿no es cierto?, eh, o en donde fuese, en Madrid o en Buenos Aires, y salimos de ese restaurante y alguien nos golpea la cabeza y perdemos la memoria los dos al mismo tiempo, usted y yo, y entonces eh, viene una tercera persona que es la que nos dio el golpazo por la cabeza y nos hizo perder la memoria, y le dice a usted que yo en realidad violé a su mamá, eh, violé a su hermana, le quité su casa, automáticamente él nos transforma en enemigos, porque quien falsifica la historia, quien construye la historia, construye el futuro nos construiría como enemigos cuando en realidad éramos amigos. Y eso fue lo que pasó con la leyenda negra. Es decir, Inglaterra tenía que provocar la enemistad ¿está? entre España e Hispanoamérica, tenía que falsificar la historia, crear una historia falsa, porque apetecía el dominio de Hispanoamérica. Y la verdad es que después de la independencia, nosotros pasamos a ser colonias informales de Gran Bretaña, los economistas dicen que nos incorporamos al mercado mundial. En realidad nos incorporamos al mercado mundial, que era un solo país que exportaba productos industriales, que era Inglaterra, y nos hacía venderle ma las materias primas. Es decir, nos convertimos en semicolonias eh, británicas. Está unos más, otros menos. Hasta la emergencia después de los Estados Unidos. Eh, y entonces, eso fue lo que ocurrió. Es decir, la leyenda negra es la primera gran fake news de la historia, ¿está? Porque, repito, es decir, Cortés, es verdad, Cortés liberó a Mesoamérica del imperialismo más atroz, 
Sendi, conoce la historia de Lumare. Y entonces el presidente dice, pero usted está eh, no respetando la cultura anterior. Miren, no, yo no es que no la respeto. Digo una verdad objetiva. Y que hayan construido lindas pirámides no quiere decir nada. Porque las pirámides eran justamente los lugares ¿está? donde se producían los sacrificios humanos para después tener la carne humana y repartirla en las carnicerías. ¿Eh? No se los repartían como si fuesen pedazos de pollo o de cerdo. Entonces, admirar las pirámides y reconstruir la pirámide, se entiende, en una maqueta, la pirámide gigante como hace el presidente, le dije equivalente a admirar a los nazis porque hicieron lindas autopistas y magníficas autopistas en Alemania. No, no, mire. Yo no admiro a los nazis porque hicieron magníficas autopistas, porque hicieron magníficas autopistas, pero hicieron atrocidades. Es decir que hicieron atrocidades no es criticar al pueblo alemán, es decir, se entiende la verdad histórica sobre el nazismo. Y entonces, decir la verdad histórica sobre los aztecas, sobre el imperialismo azteca, no es criticar a los mexicanos. Es decir la verdad histórica sobre un pueblo que oprimía a otros, y además porque los mexicanos descienden en un 80% no de los aztecas, sino de los otros, es decir, aquellos pueblos que los aztecas se comían. Sí, sí, bueno, y además eh, un, un detalle que, que a mí me parece interesante poder, poder recalcar es que a final de cuentas los aztecas pues no eran gente del lugar, no era no eran, no eran un, un eh, grupo que, que, que hubiera nacido ahí, ¿no? En, en, en el centro de lo que ahora es México, sino era grupos bien, nomás que venían... Eh, habían llegado hace muy poco... Yo sí. todo eso lo explico en este libro, que es el libro que causó la furia del presidente, ¿no? Eh, Madre Patria, desmontando la leyenda negra, desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán. En este libro yo lo explico perfectamente eso. Eh, pero bueno, al presidente le ha, le ha enfurecido la verdad histórica, ¿no? La verdad histórica le ha enfurecido. Pero eh, tiene que reconocer en el fondo que lo que yo digo es cierto, ¿sí? porque estaba a la, en la, a la defensiva en su discurso. Lo, lo que es un poco extraño, eh, contradictorio, es que es precisamente esa izquierda de, 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 de la que, de la que eh, pues emana también el presidente, la que cree esta, esta leyenda negra. Eh, curiosamente, pues usted lo, 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 ha, lo ha dicho bien, eh, generada o alimentada por el imperialismo yanqui, ese imperialismo que odian precisamente esa izquierda. Entonces, es, es muy curioso, ¿no?, que sean los, los principales sí, es consumidores. Es curiosísimo, yo lo explico en mi libro Madre Patria, eh, el que crea el mito, ¿no es cierto?, de que los aztecas eran un pueblo absolutamente divino, y todos danzaban y comían alegremente, es justamente el primer embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en México, Poincet, en realidad no era embajador, Hacía las veces de embajador. Es Poinsett el primero que pone un cuadro en un lugar público, que era su casa donde recibía a líderes mexicanos del emperador antropófago, se entiende, Montezuma. Es decir, la reivindicación del imperialismo antropófago azteca es una invención, se entiende, de Poinsett, es decir, una invención de los norteamericanos. Y justamente para hacer lo mismo, para crear odio en México para que los mexicanos se peleasen entre ellos y después Estados Unidos pudiese dominarlos fácilmente. Para eso los Estados Unidos fomentó la leyenda negra en México, para crear desunión, para crear una cuña, se entiende, en México, para crear una grieta en México. Porque en realidad, cuando uno predica la leyenda negra, crea el fundamentalismo indigenista, y al crear el fundamentalismo indigenista lo que crea es una grieta que divide, se entiende, ya no por clases, sino por etnias, ¿está? Y es lo que quería Estados Unidos dividir a los mexicanos para poder después vencerlos. Y efectivamente lo lograron. ¿no? Y el primero que lo hace es Poinsett, es decir, el origen de este falso nacionalismo mexicano pro-azteca eh, es los Estados Unidos de Norteamérica, es el embajador Poinsett, una política claro. imperialista. Sí, sí, bueno, también lo, lo curioso es que eh, pues todo esto que, que, que habla nuestro presidente López Obrador eh, respecto a... A, a, al libro que usted, que usted escribe, pues lo hace desde Palacio Nacional, que es eh, un edificio emblemático eh, pues de, de, de la Nueva España, ¿no? Y, y que fue eh, hogar de eh, pues Hernán Cortés y posteriormente de los demás virreyes de la Nueva España. Desde ahí está hablando esto. 
Claro, lo hace desde el México real, porque como, como lo explicó Vasconcelos, en realidad, antes de Cortés y antes de que se produzca ese, ese gran proceso de mestizaje eh, que aconteció después, donde se funden todas las sangres, no existía México. México empieza a existir desde que se produce ese enorme proceso de mestizaje cultural eh, entre las dos partes. Es como cuando se junta una mujer, un hombre, ¿no es cierto? Eh, nace un nuevo hijo, está que tiene de la mamá y del papá. Y bueno, México es el hijo del encuentro de esas dos culturas. ¿está? Entonces, México existe a partir de ese momento, no antes, como cree el presidente. A mí me gustaría, con todo respeto, eh, decirle al presidente, porque él dice que hay que aclarar las cosas, que dado que el presidente está en búsqueda de la verdad, yo lo considero un hombre de bien, y el presidente tenga el mismo coraje intelectual, y el mismo coraje intelectual que tuvo el emperador Carlos I de España. Cuando comenzaron a llegar las primeras noticias de que Bartolomé de la Casa había escrito un libro diciendo que habían pasado atrocidades que en realidad no pasaban, Carlos V no lo castigó a, a Bartolomé de las Casas, sino que le dijo, bueno, hagamos un gran debate ¿eh? en Salamanca, en España, que venga acá a decir, a ver, quién tiene razón de la, las casas o quién dice que la conquista está mal y quién dice que está bien, quién dice que estamos haciendo atrocidad y quién dice que no. Y ese debate existió en España y se paralizó la conquista hasta que eh, se escucharon todas las campanas. Bueno, entonces, si el presidente de México está en busca de la verdad y dice que hay que aclarar las cosas, yo le pediría que él, siendo presidente de México, haga como Carlos I de España, Carlos V de Alemania, también conocido, que organice un gran debate en México, donde eh, me invite, invite a otros personajes que hablen del punto de vista jurídico, económico, sobre lo que significó el proceso del encuentro, se entiende, de liberación eh, de los pueblos eh, mesoamericanos del imperialismo azteca e invite a otros que opinen lo contrario que debatamos una semana en una universidad que elija la, la universidad, por supuesto no estoy pidiendo que el presidente mismo debata porque no correspondería, sino que haga como hizo Carlos V, que escuchaba las dos campanas, bueno organicemos entonces un gran debate para ver si, si tiene razón eh, el señor eh, Marcelo Gulo que escribe este libro, no es cierto eh, Madre Patria diciendo que en realidad hubo liberación de América, liberación eh, de la antropofagia, liberación del canibalismo, de liberación de las guerras permanentes, o si tiene razón lo que afirma el presidente mexicano de que fue un holocausto, de que fue un genocidio. Bueno, sentémonos, entiendo, una semana, está cinco intelectuales de un lado y cinco de otro, para que no sea interminable, cinco y cinco a debatir esto y que cada uno exponga sus argumentos y que el presidente lo escuche. ¿Eh? Eso es lo que yo le propongo. Si es que en realidad estamos en busca de la verdad y no estamos haciendo un juego de artificio, si en realidad no estamos haciendo ideología para distraer a los mexicanos de los verdaderos problemas de México. ¿Eh? Yo no quiero opinar de la política de México porque a mí no me corresponde, pero eh, llama poderosamente la atención que un presidente que, no, que está de rodillas frente al narcotráfico, ¿eh? que tiene que ordenar, se entiende, al ejército mexicano, al gran ejército mexicano, que libere, se entiende, a un hombre que lo tienen casi capturado, eh, que es narcotraficante, que está de rodillas en el narcotráfico, se ocupe de estos temas históricos. No será, se entiende, una gran cortina de humo eh, para ocultar los grandes problemas que México vive hoy. Bueno, si yo estoy equivocado, entonces que el presidente organice este debate y que haya cinco de un lado y cinco del otro y que debatamos está tranquilamente, como se debe debatir democráticamente, ¿quién tiene razón? Si tengo razón yo cuando digo que en realidad hubo liberación de México del imperialismo más atroz que ha conocido la historia de la humanidad y que después lo que hubo fue un proceso de crecimiento económico, de mestizaje, de enriquecimiento mutuo, o si tiene razón el presidente de la República que dice que fue un genocidio, que no fue sentido una liberación y que no hubo nada bueno después salvo que se inventó la imprenta antes que en Estados Unidos. Bueno, que debatamos eso. Claro. Y así el presidente organizar el debate. Y es que es, es tan, tan, tan obvio muchas veces, eh, pues... Que, que no necesitaría hasta, hasta debate esto, ¿no? Yo muchas veces comento, pues nada más hay que verse al espejo y nos daríamos cuenta cómo pues todos tenemos rasgos pues, 
muy mezclados, teníamos, hay, hay mucho de indígena en nuestra sangre, en nuestra cultura, hablamos español, eh, el mismo presidente está hablando esto en español, no en Totonaca, no en Chichimeca, entonces, eh, caray. Porque fue un proceso magnífico, está único en la historia de la humanidad. Esa es la verdad, y nos han hecho creer todo lo contrario, fue un proceso magnífico. Usted sabe que eh, eh, en el colegio de San Pablo en Lima, ¿verdad? cuando el colegio de San Pablo en Lima, en la época hispánica, tenía 45.000 libros, repito, 45.000 libros, en Harvard apenas había 4.500. Cuando en Lima, para no poner siempre el acento en México, existía un sistema gratuito de salud que abarcaba todas las clases sociales, no existían hospitales todavía en Estados Unidos. Y de todo esto no se habla. Lógico que había injusticias sociales, como la hay hoy en Perú, como la hay en México, como la hay en Argentina, porque las sociedades no son perfectas, porque justicias sociales siempre, siempre existen, existen ricos y pobres, ¿está? Pero el grado de desarrollo que había logrado la América Hispánica era muy superior, se entiende, al que tenía la propia España. Los hospitales de la Nueva España de la Nueva España o los hospitales del Perú eran muy superiores a los de España porque se combinaba la medicina tradicional con la medicina europea y porque se habían formado mejores médicos en las universidades mexicanas y en las universidades peruanas. Se vivía mucho mejor en la Ciudad de México y en Lima que lo que se vivía en Madrid. Es todo lo contrario de lo que nos han hecho creer. Sí, sí, sí. Bueno, eh, quiero eh, rápidamente leerle algunos de, de los comentarios, que tenemos muchos. Eh, Adolfo eh, nos comenta, debemos rescatar, preservar y difundir la cultura indolatina para reivindicar a la patria y raza. Claro, porque fíjese usted que sería tan tonto como si a alguien, alguien se le enseñase a odiar a la madre o a odiar al padre, que le sería esquizofrénico. Uno tiene madre y padre y ama a los dos, ¿está? porque uno es un producto nuevo de los dos. Y acá se nos intenta que odiemos, ¿está? y no hay nada que odiar, sino se entiende amar. Claro. Eh, Luis Vizcaíno dice, creo que somos más hispanos que prehispanos. Simplemente hay que hacer notar que nuestra religión e idioma vienen de España. Sin ninguna duda, porque usted sabe que el, el idioma es lo principal. Es decir, yo sostengo que en realidad nosotros los hispanos, desde el río grande a la tierra del fuego, en realidad somos una sola nación, una nación inconclusa, una magna patria que no pudo nacer por influencias extranjeras, porque la nación y la patria es el idioma. ¿Eh? Decía Goethe, el gran filósofo alemán, hasta el gran poeta alemán, que la patria es el idioma, ¿no? y uno piensa de acuerdo a su idioma, que estructura se entiende el pensamiento de uno. El idioma es lo más importante junto a los valores, que provienen de las creencias religiosas. Y nuestras creencias religiosas son las mismas del río grande a la tierra del fuego. So, tenemos unidad de valores y unidad de idioma. Y justamente porque no nos damos cuenta de esto, es que permanecemos divididos, ¿está? Permanecemos divididos. Claro que eh, eh, es una herencia riquísima que hemos recibido, que justamente la leyenda negra está destinada a romper esta herencia, para desunirnos. Y no será que, eh, pues, detrás, a fin, a, el último, el último resquicio eh, de, de todo esto tenga que ver con algo eh, como, como, como lo espiritual, como la religión, que por eso se insista tanto en esta leyenda negra y en querer eh, que volvamos a, a esto, a, a esta pues culturas prehispánicas con todo lo que conlleva eso sacrificios humanos, qué sé yo, rituales ahí medios extraños este, no, yo no, 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 tengo, será, no será eso el fin no tengo ninguna duda que es así, lo que en realidad eh, les molesta, se entiende lo que, en realidad, lo que en realidad les molesta de la conquista española de América es que España trajo, se entiende eh, el cristianismo de que España trajo el catolicismo eso es lo que en realidad les molesta porque el, eh, resulta que la única conquista mala del mundo es la conquista española de América, ¿no? De la conquista inglesa de la América del Norte nadie dice nada, nadie se queja, de la conquista inglesa de Australia tampoco, de la conquista feroz de los árabes, se entiende, de todo el norte de África, o de Irak, ¿no? o sea, donde eh, pintaron el río Eufrates y Tigres de sangre, nadie dice nada. Lo que les molesta en el fondo es que España trajo a América una religión que tiene dos pilares, la justicia y la libertad. ¿no? Es decir, 
a nosotros formados en el pensamiento hispánico católico, tenemos grabado, y esto no importa que la persona no tenga fe, está formada en, este, en, en esta cultura, en esta matriz cultural, tenemos, entiende, la defensa de dos conceptos importantísimos, que es la defensa de la libertad y la defensa de la justicia. Nos duele tanto la falta de libertad como la falta de justicia. Nos duele el sufrimiento del otro como nos duele que el otro no tenga libertad. Y esto es una combinación extraordinaria porque produjo la cultura más justa de la historia de la humanidad. Y lo que les duele efectivamente es eso. Les duele profundamente eso. Claro. Dice Néstor Rodríguez, muy bueno, don, Mar don Marcelo Gulo, pero la base de la hispanidad es la religión antes que el idioma. Bueno, lo que Sí, coincido con él, sí, coincido, sí. Son las dos cosas al mismo tiempo, son las dos cosas al mismo tiempo. Eh, Fabián González nos dice que el sistema educativo mexicano y el actual presidente buscan desapare desaparecer la historia real del pueblo mexicano reescribiéndola. Y bueno, esto se parece mucho a lo que... Eh, pues ha hecho también el gobierno de España, ¿no? Desde, desde hace tiempo, reescribir esa historia y, y, y pues eh, presentar otra distinta. Claro, eh, estamos en un proceso de falsificación de la historia. Nosotros sufrimos la falsificación de la historia, la reescritura de la historia, que es una gran falsificación. Y esta falsificación de la historia tiene consecuencias gravísimas porque estamos, se entiende, al borde de una nueva fragmentación territorial. Porque ¿qué pasa cuando se insiste en la leyenda negra, es decir, lo que se hace, se crea una hispanofobia, se fomenta la leyenda negra, se va al fundamentalismo indigenista, y entonces se habla de un supuesto pasado mítico que no existió nunca, cuando los pueblos vivían y danzaban alegremente, que no era así, porque vivían en crisis permanente y guerra permanente, con canibalismo y antropofagia, pero al exaltar un pasado que no existió, y al querer entonces rechazar todo lo que vino, valores, eh, cultura, religión e idioma, y volver a algo primitivo que no fue así, lo que se hace se entiende es decir, bueno, entonces hagamos una nación quechua, una nación aymara, una nación se entiende guajira, un, eh, y cientos y picos de naciones distintas, ¿eh? y nosotros terminaremos en un nuevo proceso de fragmentación, te lo digo, de balcanización, ¿eh? se fragmentará Chile en dos pedazos, el Perú en tres, Bolivia en cuatro o cinco, Argentina en dos, y seremos segmentos anónimos del mercado mundial, impotentes, seremos segmentos impotentes en el concierto de las naciones. Yo creo que eso es en realidad políticamente lo que se está preparando. Se está preparando, se entiende políticamente, un nuevo proceso de fragmentación territorial de Hispanoamérica, ¿tá? que nos condenará todavía a ser más impotentes, más débiles y más subdesarrollados. Por eso creo que le ha molestado tanto, se entiende mi libro, está Madre Patria, desmontando la leyenda negra, porque claro, es un misil a la línea de flotación de esa falsa historia que están construyendo, de esa reescritura de la historia. Porque quien lee el libro se da cuenta que están reescribiendo una historia absolutamente falsa. Está que hay una falsificación de la historia en construcción. Yo creo que por eso, se entiende, es, eh, aquellos que están predicando ese fundamentalismo indigenista, esa falsa historia, que prepara un nuevo proceso de balcanización, han reaccionado tan virulentamente contra mi persona y contra un libro, contra un humilde libro, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno, eh, no, no está muy alejado de, de, de nuestra realidad aquí en México esto que usted que usted menciona de estos radicalismos y que y que se empiezan a ver en otras partes, incluso en Argentina, eh, pues con algunos de estos grupos que aparentan ser étnicos, pero que están muy bien financiados y financiados desde, eh, por ejemplo, la City de Londres, desde eh, pues Estados Unidos, desde Canadá y eh, pues no va a ser difícil que pronto tengamos también esto eh, en esta parte de, de, de América. Todo el falso fundamentalismo mapuche está financiado desde Londres. Es toda una instrumentación, lo explicaba muy bien eh, eh, Andrés Solís Rada, un hombre de la izquierda boliviana, donde denunciaba que todo el fundamentalismo mapuche tendiente a crear un Estado mapuche en Argentina y en Chile está financiado desde Gran Bretaña, eh, y él daba las cifras que yo pongo en el libro. La sede central de la nación mapuche tuvo su origen en la ciudad de Bristol. Y más claro, canta un gallo, de ahí viene la plata y de ahí viene la directiva, ¿no? Curiosamente de una potencia extranjera que tiene ocupado parte del territorio de la Argentina, ¿no? que son las Islas Malvinas, ¿no?
He perdido su voz, Alejandra. No la, no la estoy escuchando. Sí, ya, ya. <ríe> eh, sí. Le comentaba que pues esto eh, pues nos abre, nos abre más eh, pues a esta realidad que eh, pues parece que, que, que se está construyendo, se está trabajando y lo van a implementar sí o sí. Aquí en México tenemos eh, muchos, muchos grupos también financiados y eh, pues bueno, son siempre los mismos entes, ¿no? Los que, los que financian todas estas, pues que, que llegan a ser incluso hasta revoluciones de colores. Por eso es tan importante la lucha por la historia. Es decir, y, y dar el debate histórico, y por eso creo que fue tan importante mi, mi humilde libro, ¿no es cierto? Porque eh, ellos para construir el futuro tienen que falsificar la historia. Quien eh, domina el presente domina el pasado, y quien domina el pasado construye el futuro. Entonces ellos desde el control político y de, usando los dineros del Estado, lo cual no está muy bien, digámoslo de paso, ¿no es cierto?, eh, reconstruyen el pasado para eh, reconstruir el pasado para ir a, hacia un determinado futuro, un futuro que es un futuro perverso para nosotros, un futuro de mayor fragmentación territorial, de mayor pobreza. ¿no? Eh, entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar, dando una gran discusión histórica. Por eso yo digo, si lo que yo digo no es cierto, eh, si eh, eh, lo que yo digo que se está preparando no es cierto, bueno, muy bien, entonces, señor presidente, tenga bien organizar un gran debate en cualquiera de las ciudades de México, en cualquiera de las prestigiosas universidades mexicanas, entre quienes sostenemos esto y los que sostienen lo contrario. Claro, claro, así ¿Se como... Atreverá, como el... ¿Se atreverá el presidente de México a organizarlo? Es una pregunta, ¿no? ¿Se atreverá? <risa> Ojalá que sí, porque bueno, para sí. otras cosas, consulta a los mexicanos cosas que no tendría por qué consultar, sino simplemente poner orden, pero pues las consulta. Entonces, pues, ¿por qué este tema no lo pone a consulta, estaría muy bueno eh, dice Adolfo el destino inmediato de México son dos caminos la balcanización o el proyecto Norteamérica bueno, no sé qué, a qué se refiere con el proyecto Norteamérica eh, no, 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 yo no lo sé eh, eh, sé que sí que hay muchos que trabajan para balcanizar a México y sé que eh, eh, nuestro querido México no debe ser balcanizado y sé que la primera balcanización ya la sufrimos, ya no nos damos cuenta que somos una misma nación desde el río grande de la Tierra del Fuego, y yo no quiero vivir una nueva fragmentación territorial, sino que quiero reconstruir la fragmentación que tuvimos, quiero reconstruir esa patria grande, ¿no es cierto?, donde uno podía caminar, se entiende, desde Santiago de Chile hasta México sin pasaporte, sin documento, nada, porque éramos una misma nación. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, eh, curioso que eh, López Obrador se diga nacionalista y pues eh, no sé de qué tipo de nacionalismo de, habla. De un nacionalismo creado, creado por el embajador de los Estados Unidos de América o pseudo embajador de Poincet, porque no era embajador, pero bueno, llamémosle embajador. El nacionalismo creado por Poincet, de, de ese falso nacionalismo, ¿no? Sí, así es, así es. Eh, pues bueno, doctor, le quité más del tiempo que habíamos acordado. Yo le agradezco de verdad muchísimo esta, esta charla que ha tenido aquí con eh, pues, este medio de comunicación que pues, está abierto, por supuesto, a sus órdenes. Y eh, pues bueno, me da mucho gusto tenerlo y espero que no sea la última vez que podamos hablar con usted. Por supuesto que no, Alejandra. El agradecido soy yo por poderme poner en contacto con el gran pueblo mexicano que yo tanto cariño le tengo para poder explicarle que primero, por monárquico no soy, porque no tengo nada que ver con la monarquía. Segundo, que no ofendí al pueblo mexicano, sino todo lo contrario, al cual admiro y quiero muchísimo. Y que dijo una sola verdad, que eh, eh, había un imperialismo antropófago azteca que oprimía el 80% o 90% de la población que vivía en Mesoamérica y que ese 80 o 90 o 70, si quiere, el presidente de la población de la población oprimida por los aztecas, marcharon para poner fin ¿eh? a ese imperialismo y que por lo tanto ese día de agosto no es un día de duelo, sino que es un día de festejo. No hubo 500 años de resistencia indígena porque todos los indígenas ese día festejaron la caída de ese atroz y sanguinario imperialismo que era el imperialismo azteca. Doctor, pues le agradezco muchísimo y pues bueno, también le agradezco mucho a las personas que nos han seguido en, en, estos, en, este, en este tiempo de, de transmisión y pues nada, pues seguimos eh, por aquí buscando nuestra 
temas y invitados de lujo como Marcelo Gullo. Muchísimas gracias. Un gran abrazo a todo el pueblo mexicano. Gracias, buenas noches. Buenas noches.